size bugün Umut'la ilgili konuşmak için belki de beni seçmelerinin ne kadar yanlış olduğunu anlatacağım. <gülüyor> Hayatımın o kadar büyük bir bölümünde Umutlarımın kırılmasına izin verdim ki ama her seferinde yeniden umutlanacak kadar da ahmak oldum. Böyle bir iki uçlu bir hayatım oldu galiba. Ta ki müzikle ve sizlerle müzik yolculuğunun içinde buluşana kadar. Size ilk doğum günümü anlatmak istiyorum hatırladığım. Annemle birlikte bir kırtasiyenin önünden geçiyoruz. Böyle mavi gözlü, pembe ipek kurdeleri böyle. Bir van kedisi görüyorum peluş vitrinde ve anneme diyorum ki anne ne olur doğum günü hediyem olarak bana bu kediyi al. Hayatta hatırladığım ilk keskin umudum. En büyük umudum o kediye sahip olma arzusu o sırada. Annem de diyor ki bizim gücümüz ona yetmez. Ama yanındaki küçük kutup ayısını alabiliriz. Küçük kutup ayısında bayağı gazlı içecekler bedava filan dağıtıyor o zamanlarda. Yani benim için hiçbir anlamı yok onun hediye olarak. Çok üzülüyorum, aradan bir süre geçiyor ve önüme güzel bir doğum günü paketi geliyor büyükçe. Belli ki içinde kutup ayısı yok. Diyorum ki kesin kedi çıkacak ve kedi çıkıyor. Ve ben o kediyle hiçbir zaman oynamaktan keyif almıyorum, hiçbir zaman o kediyi sevmiyorum. Hep kütüphanemin üstünde duruyor. Buradan insan olarak ne kadar iki yüzlü olduğumu anlıyorum ilk çocukken. Yani bir şeyi umut ediyorum, ona istediğim zaman istediğim şekilde sahip olamadım diye sonradan sahip olduğumda onunla ilgilenmiyorum. Aradan bir zaman daha geçiyor, baktım peluşlardan bana hayır yok. İlk okula başladığım zaman arkadaşım olacak, dostum olacak, sonunda oyun arkadaşlarım olacak diye çok mutlu oluyorum. Çünkü tek çocuğum o sırada, terasta kendi kendime konuşuyorum filan. İlk okuldayken arkadaşlarım olacağından çok umutluyum fakat bir gün beni kandırıyorlar. Diyorlar ki hep birlikte çeşmeye kadar koşacağız kalben. Çeşmeye ilk sen varacak olursan seni arkadaş grubumuza alıyoruz. Çeşmeye kadar gerçekten Usain Bolt gibi koşuyorum. <gülüyor> Ve ben çocukken de iri biriydim yani hani bayağı bir terliyorum, yoruluyorum filan o sırada ama koşuyorum. Ve geri dönüp baktığım zaman benimle koşmadıklarını görüyorum arkadaşlarımın. Bana kahkahalarla güldüklerini görüyorum. Yine umutlarım kırılıyor insanlardan yana bu sefer. 13 yaşına geliyorum, baktım peluşlardan da insanlardan da hayır yok artık ergenlik dönemindeyim. Yeni bir umudum var, uçmak. Her gece göğe bakıyorum ve kendi tanrıma yakarıyorum. Umudum uçmak, uçmak istiyorum. Fiziksel olarak bunun imkansız olduğunu bilsem de uçmaya kafayı taktım. En büyük umudum uçmak. Sonra uçamadığım için dünyaya inmek durumunda kalıyorum. Ve liseyi bitiriyorum, iyi bir okula başlıyorum. O iyi okulu bitirirken çok iyi bir mesleğimin olacağını düşünüyorum. İyi bir mesleğim olmuyor. Sektörden sektöre geziyorum, bir kadın olarak erkeklerle eşit maaş kazanamadığımı öğreniyorum. Efendime söyleyeyim, satış temsilcisi olduğum zaman insanların öğleden sonra bir viski içer miyiz gibi garip sorularıyla karşılaşıyorum. <gülüyor> Lojistik sektöründe yönetici asistanlığı yapıyorum. Çok tatlısınız, yapmayın. <gülüyor> Lojistik sektörüne giriyorum, yönetici asistanlığı yapacağım. Yöneticinin yanında böyle duran insan olacağımı zannederken, bulaşık yıkarken buluyorum kendimi. <gülüyor> Sonra diyorum ki sana buralarda hayır yok, sen okula dön. Ve akademiye dönüyorum, yüksek lisansımı yapmaya karar veriyorum. Rahmetli annem için anı saklamanın yolları üzerine, yadigarlar üzerine bir tez vermeye karar veriyorum. O sırada dünya güzeli insanlarla tanışıyorum o tezi yazarken. Ve o insanlar bana çok umut verdiler. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Eş zamanlı olarak gitar çalarken kapıma polis gönderen komşuma da buradan sesleniyorum. O bana hiç umut vermedi. Aksine umutlarımı kıran insanlardan olmuştur. Ama umarım görüyordur şu an. Akademide ise aslında beklediğim özgürlüğün olmadığını, yine birilerine karşı dobra olamayacağımı, yine birilerini hoş tutmak zorunda olduğumu, yine fikirlerimdense o güne kadar düşünmüş insanların fikirlerini bir araya getirerek yazılar yazabileceğimi anlıyorum. Hatta şeyi sorduğumu çok iyi hatırlıyorum tez danışmanıma. Bütün tezi ben yazmıyor muyum diye. <gülüyor> hani alıntı yapıyormuşuz filan sürekli. Akademide de kendimce bir umut kırıklığına uğruyorum. Ve Türkiye'nin başkenti olan Melih Başkan'ın artık terk etmeyi başardığı dünya güzeli Ankara'da sokakların nasıl değiştiğini, kadınların nasıl içlerine kapandığını, erkeklerin nasıl daha agresif olduğunu, insanların nasıl iş yerlerine giderken mutsuzlaştığını, parkların nasıl küçüldüğünü, evlerin nasıl huzursuzlaştığını izlediğim bir sekiz seneden sonra işsiz olduğum için, kendi kiram ve faturamı ödeyebilecek bir durumum artık olmadığı için yüksek lisans mezunu biri olarak İstanbul'a taşınmaya karar veriyorum. En büyük umudum 25 yaşında İstanbul'a gelip faturamı ödeyebilmek. Yani hiç görmediğim bir evin kirasını vermek ve faturalarını ödemek için İstanbul'a geliyorum. İstanbul'da yine çok farklı sektörlerde çalışmaya başlıyorum. Yazarlık yaparken örneğin senaryo yazarlığı, bu durumu unutamıyorum. Böyle 90 sayfa falan yazmışım, inanılmaz heyecanlıyım, böyle gecelerce uyumamışım. 
Sonra e, sevgili yapımcımız geldi, senaryoyu okudu ve dedi ki buna gülmezler. <gülüyor> ve attı. Bütün umutlarımın o an çok net olarak kıraş sesleriyle, cam kırıkları halinde parçalandığını hatırlıyorum. Yani bir insan olarak ne kadar çok çalışsak da, uğraşsak da, kendimize inansak da, bazı konularda iyi olduğumuza, kibirli olmamaya çalışarak e, inanmış olsak da yine de birileri gelip, bu yeterince iyi değil, bu birilerini güldürmez, bunu satamayız, bu çok uzun, bu çok kısa, buraya biraz renk atalım falan diyebildiği için umutlarımız sürekli kırılabiliyordu. Bunu İstanbul'da da görmeye devam ettim. İşte bir siyasi partinin sosyal medya kampanyasını yaparken özellikle yerel seçimlerde bütün umutlarım o zaman kırıldı. 2014 yılıydı sanırım. Bazı şeyleri çok daha yakından görme şansım oldu ve ne yazık ki umutlarımın kırılmasına izin vermişim. Şimdi geri dönüp baktığım zaman keşke hiç izin vermeseydim ve her seferinde tekrar böyle e, ayağa kalksaydım diyorum ama hep iş değiştirdim, hep alan değiştirdim, hep kendim için başka bir şey arayıp durdum. Yani umutlarımın kırılmadığı, beni tuhaf bulmayan, bana bu satmaz demeyen bir yer aradım hayatta her zaman. Yani çeşmeye koşarken benimle birlikte koşabilecek insanları aradım. Ya da ben uçmak isterken bana aptal gözüyle değil, birlikte uçabiliriz deyip elimi tutup benimle belki de o sırada sadece duran insanları aradım. Ve bu yolculuğun sonunda da müzik çıktı karşıma. Her zaman oradaydı ve de. 8 yaşında da oradaydı, 13 yaşında ilk gitarımı aldığımızda da oradaydı. Blok flütle Fikret Kızılok çalarak annemi taciz ettiğim yıllarda da oradaydı. Hep oradaydı aslında. Ama ben onu hiçbir zaman insanların önüne çıkarmak istememiştim. Umutlarımın kırılmasından çok korkuyordum çünkü. En sevdiğim şeydi o çünkü. Eğer o da kırılırsa ben ayakta durabileceğime inanmıyordum çünkü. Ama o kadar güzel bir buluşma ve karşılaşma oldu ki, umutlarımın kırılması ne demek? Geçmişte kırılan umutlarım onarıldı. Ve dünyaya dair o kadar yeni kanallar açıldı, o kadar büyük bir inançla doldum ki. Çünkü Zonguldak'tan Isparta'ya, Diyarbakır'dan Brüksel'e uzanan bir yolda harika insanlarla tanıştım. Ben dünyada bu kadar iyi insan olduğunu bilmiyordum. Hani, <gülüyor> genelde böyle tanıştığım insanlar beni hep hayal kırıklığına uğrattıkları için harika insanlarla tanıştım. Ve bana çok gerçek hikayeler anlattılar. Hamile bir anne yanında çocuğuyla konsere gelmişti. Bana çok güzel bir hikaye anlattı. 70 yaşında bir büyük anne vardı. Dişleri yok böyle, baş örtüsü var. Geldi böyle, kızım ben Haydi Söyle'yi çok seviyorum dedi. Şaşırmadı bana anneannem, gel öpeyim dedim. Hani... Çünkü o onu sevecek tabii ki. Onun duygusu, onun ruhu, ona çok hitap edecek yani. Taşı kardide dans etmeyebilir tabii büyük annemiz yani normal. O kadar tatlı insanlarla tanıştım ki, Sulu Kule Gönülleri'yle tanıştım. Rehber Köpekler Derneği için çalışan o dünya güzeli ama avukatla tanıştım. Çanakkale'de çatıları yıkılmış evlerin çatılarına güneş panelleri kurmak isteyen avukatlarla tanıştım. Ondan sonra Cema Zonguldak'ta hep birlikte böyle çalışma grubu kurup parklarda benim şarkılarla dans eden dünya güzeli ergenlerle tanıştım. Diş tellerinden artık utanmadığını söyleyen genç kızlarla, genç erkeklerle tanıştım. Kendi cinsinden birini sevdiği için el ele özgürce sokaklarda yürüyemediği halde artık el ele özgürce yürüme cesaretini bir şarkıdan aldığını söyleyen insanlarla tanıştım ve bu bana çok cesaret ve umut verdi. Bu yolculuk bana çok umut veriyor. Yani ben burada size teşekkür etmek için varım bugün. Umutla ilgili çok bir şey bildiğim için değil. Sağ olun. Bildiğim bir şey yapacağım şimdi. Konuşmaktan daha iyi olur umarım. <gülüyor> Bizim biraz umuttan bahsetmemiz lazım değil mi? Hep umutsuzluktan, karamsarlıktan, ülkesiz kalmış insanlardan, fakirlikten, yalnızlıktan, hüzünden, birbirimizi kırdığımızdan, birbirimize saldırdığımızdan, birbirimize artık tahammülümüzün olmadığından, onun öteki olduğundan, bunun yabancı olduğundan bahsetmeye çok mu alıştık? Alışmadık. Bizim umuttan bahsetmemiz lazım. Kalımdan bir bilet çıktı Filmin adı al yazmalı Gören var mı diye baktım Yoktu Filmin sonu çok zordu Kimse görmez dedin usulca Yoktun bırakamadım bulunca Yağmur başladı halimi sorarken iyiyim dedim Yalan söyledim Hatırlar mısın? Geniş ferah meydanları 
Savaşsız ve sakin akşamları Kafesteki bülbülleri Yamuk kesilmiş kah gülleri Göğe baktıran balkonları Hiç unutmadım dedim ıslak Gülümsedin ıslık çalarak Hayal ettim ölüştüğümüzü Bir ekmeği oturarak El ele diz dize ve göz göze Bakışarak hiç ölmeden Sonsuza kadar Sonsuza kadar ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Sonsuza kadar Sonsuza kadar Uzattın cebinden bileti Çekerken elimden elini Vazgeçtim bana yetmez artık Kapadım o yara defterini Ve işte böyledir Küçük kayıp kısa ayıp Yalan yanlış bir aşkın hikayesi ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ve işte böyledir Küçük kayıp kısa ayıp Yalan yanlış bir aşkın hikayesi ba, ba, ba, ba. Herkesi kandırır gölgesi İnsanlar toplumlara, toplumlar devletlere ve devletler birbirlerine Umut zincirimiz çok uzun ve hepimiz de doğaya bağlıyız O yüzden birbirimize çok iyi davranalım, sınırlarımızı aşalım Ve hepimizin aynı dünyanın insanı olduğumuzu hatırlayalım her an Sizi çok seviyorum, sağ olun